ரூத்தின் புஸ்தகம் ரூத் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களை மட்டும் நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் அதற்கு ரூத் நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீ தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் நீர் மரணம் அடையும் இடத்தில் நானும் மரணம் அடைந்தேன் அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன் மரணமே அல்லாமல் வேறொன்றும் உம்மை விட்டு என்னை பிரித்தால் கத்தர் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவர் என்றாள் நன்றாய் தெரிந்த ஒரு பகுதி அதில் நாம் இன்றைக்கு கவனிக்கப் போகிற காரியம் ரூத்தினுடைய ஒரு மேன்மையான ஒரு தீர்மானம் த கிரேட் டிசிஷன் ஆஃப் ரூத் டிசிஷன் அதாவது ரூத்தினுடைய ஒரு சரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு தீர்மானத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் என்ன சூழ்நிலையிலே அவள் தீர்மானம் எடுத்தாள் எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை அவள் எடுத்தாள் என்பதை இன்றைய நாளில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ரூத் எந்த இனத்தை சேர்ந்த பெண் மோவாபிய ஸ்ரீ மோவாப் எந்த யாரிடத்துலேருந்து தோன்றின ஜனம் இங்கிட்டு சொல்லாதீங்க இவங்க சொல்லட்டும் லோத்தினுடைய பிள்ளைகள் தான் ஆனால் லோத்தினுடைய மூத்த குமாரத்தி இடத்திலே அதாவது மூ லோத்தின் மூத்த குமாரத்தி லோத்தின் மூலமாக பெற்ற பிள்ளையினிடத்திலிருந்து ஏற்பட்ட ஜனம்தான் இந்த ஜனம் அசுத்தமான ஒரு சருத்திரம் வேதாவத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது லோத்தினுடைய சருத்திரம் என்று சொல்லலாம் லோத்தின் மூலமாக ஏற்பட்ட சந்ததியின் சருத்திரம் என்று சொல்லலாம் ஒரு கேவலமான சருத்திரம் அதை நாம் வாசிக்கவே நாம் கூச்சப்படுகிற ஒரு காரியம் அந்த பிள்ளைகளின் மூலமாக ஏற்பட்ட சந்ததி மூத்த குமாரத்தின் மூலமாக ஏற்பட்ட சந்ததி தான் அந்த மூவாபிய ஜனமாக இருக்கிறார்கள் இந்த ஜனத்தை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு காரியம் ஏற்கனவே பல முறை நாம் வாசித்திருக்கலாம் ஆனால் சிலருக்கு பிரயோஜனமாக இருப்பதற்காக நான் மறுபடியும் வாசித்தாக வேண்டும் உபாகமம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உபாகமம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது சனம் அங்கே ரெண்டு ஜாதியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லோத்தினுடைய ரெண்டு பிள்ளைகள் பெற்ற பிள்ளைகளின் ஜனம் அம்மோனியனும் மோவாபியனும் கத்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது பத்தாம் தலைமுறையிலும் என்றைக்கும் அவர்கள் கத்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது கத்தருடைய சபையில் அந்த ஜனம் என்ன பண்ணக்கூடாது உள்ள வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் என்னன்னா ஒரு கேவலமான சரித்திரம் பிள்ளைகள் தகப்பன் மூலமாகவே கர்ப்பவதியாகி பெற்ற பிள்ளைகள் அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட சந்ததி கேவலமான ஒரு சரித்திரம் அதனால் ஆண்டு சொல்கிறார் இந்த மோவாபியனும் அம்மோனியனும் எதுக்குள்ளே வரக்கூடாது சபைக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்புறம் சொல்கிறார் பத்தாம் தலைமுறையிலும் அவங்க எங்க வரக்கூடாது சபைக்குள்ளே வரக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார் எந்த சந்ததியில வந்தவள் தான் யார் ரூத் என்ற ஒரு பெண் மோவாபிய ஸ்ரீ சரியா இவளுடைய வாழ்க்கையில நடைபெற்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு சம்பவம் அவளுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட எடுக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு தீர்மானம் தீர்மானத்தின் மூலமாக ஏற்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஆசீர்வாதம் இதுதான் இன்றைக்கு நான் பார்க்க போகிறோம் மோவாபிய ஸ்திரீ ரூத்தாக இருக்கிறவள் அந்நிய ஸ்திரீயாக இருக்கிறாள் உண்மைதான் இன்னைக்கு நம்முடைய நிலைமையை ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது கூட நம்முடைய நிலைமை எப்படிப்பட்டது தான் அப்படி தான் இருக்கிறது எபேசிய ரெண்டாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதை நான் வாசிக்கிறேன் எபேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் நம்மை பற்றி வேதாம் என்ன சொல்லுகிறது புரஜாதிகளாகிய நாம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் அக்காலத்திலே கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் இஸ்ரவேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களும் வாக்கு தத்துவத்தின் உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்நியரும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இவ்வுலகத்தில் தேவநற்றவர்களுமாய் இருந்தீர்கள் என்று நினைத்து கொள்ளுங்கள் சரியா நம்ம பற்றி தான் சொல்லியிருக்கு இந்த பதினோராம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனபடியினால் முன்னே மாம்சத்தின்படி புரஜாதியாராய் இருந்து நாம் புரஜாதிகள் அதான் இஸ்ரவேலர்கள் அல்ல நாம் புரஜாதிகளாக இருந்தோம் நம்மை பற்றி சொல்லும் பொழுது எத்தனை காரியம் சொல்லியிருக்கு பாருங்க பன்னெண்டாம் வசனத்தில் மறுபடியும் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாமா கிறிஸ்துவை சேராதவர்கள் 
இஸ்ரவேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பான அதை இஸ்ரவேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆசிர்வாதத்துக்கெல்லாம் நம்ம என்னவர்கள் புறம்பானவர்கள் வாக்கு தத்துவத்தின் உடன்படிக்கைக்கு அந்நிய வாக்கு தத்துவமோ உடன்படிக்கையோ அதெல்லாம் நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது தேவன் இஸ்ரவேலை தெரிந்து கொண்டாலே ஆபிராம தெரிந்து கொண்டு அவனோட என்ன பண்ணினார் உடன்படிக்கை பண்ணினார் அவனுக்கு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தார் இந்த மாதிரி உடன்படிக்கையோ வாக்கு தத்துவமோ புறஜாதிகளுக்கு என்ன கிடையாது கிடையவே கிடையாது அதனால தான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாக்கு தத்துவத்தின் உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்நியர் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் என்ன நம்பிக்கைக்கா இருந்துச்சு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையுமே கிடையாது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இவ்வுலகத்தில் தேவனற்றவர்களுமாயிருந்தீர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேவன் இல்லையா மெய்யான தேவனை அறியாதவர்கள் அவ்வளோ பரிதாமான் நிலைமை இருந்த நம்மை தேவன் இப்பொழுது எங்கே கொண்டு வந்துட்டாரு சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட்டார் சபை என்று சொன்னால் அவருடைய சரீரமாகிய சபை அவருடைய சரீரத்திலே ஒரு அங்கமாக நாம் மாறி இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் எவ்வளோ பெரிதான ஆசிர்வாதம் தெரியுமா அதனுடைய காரணம் என்ன தெரியுமா ஏதோ ஒரு நாளிலே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எடுத்த ஒரு தீர்மானம் தீர்மானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் இந்த ஆலயத்துக்குள்ளே வந்ததுனால கிடையாது ஆலயத்துக்குள்ளே எவ்வளோ பேர் வந்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் என்றைக்கோ ஒரு நாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எடுத்த அந்த தீர்மானம் உங்களை அந்நியர்களாயிருந்த உங்களை எங்கே கொண்டு வந்துருச்சு தேவனுடைய ஜனமாக மாற்றிவிட்டது கிறிஸ்துவின் சரீரமாய் சக சபையிலே உங்களை அங்கமாய் சேர்த்து விட்டது நீங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கல ஏதோ ஒரு தீர்மானம் நீங்கள் எடுத்தீர்கள் அன்றைக்கு மோவாபிய ஸ்திரீயாக இருந்த ரூத்தானவள் தேவனுடைய வசனமே சொல்கிறது வார்த்தை சொல்கிறது அவங்க எங்கே வரக்கூடாது சபைக்குள்ள வரவே கூடாது பத்தாவது தலைமுறை ஆனால் கூட எங்கே வரக்கூடாது சபைக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாவள் இன்றைக்கு தேவனுடைய மகத்துவமான ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்துக்குள்ளாக பங்காளியாய் வந்து விட்டாள் அவன் என்ன ஆசிர்வாதத்தை பெற்றால் என்பதை நாம் படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதிக்க போகிறது என்ன தெரியுமா நீங்களும் நானும் எடுக்க போகிற தீர்மானம் ஒவ்வொரு நாளும் சில தீர்மானங்கள் நாம் எடுத்து தான் ஆக வேண்டும் தேவனமோடு கூட சில காரியங்களை பேசுகிறார் நாம் சரியான தீர்மானத்தை எடுப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை பார்க்கலாம் சில காரியங்களை பார்ப்போம் இவள் தேவனை அறியாத ஒரு பெண் மோவாபிய ஸ்திரீ என்று சொல்லி பார்த்தோம் ஆனால் இவளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்ன வாய்ப்பு இஸ்ரவேலின் தேவனையும் இஸ்ரவேலின் ஜனத்தையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அல்லது அந்த ஜனத்தோடு கூட பங்கெடுக்கக்கூடிய ஒரு கிருபை கிடைத்தது வாய்ப்பு கிடைத்தது இஸ்ரவேலின் தேவனை தொழுது கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இவள் பெற்றாள் இது எப்படி கிடைச்சி சொன்னா இஸ்ரவேலின் குடும்பம் ஒன்று விலகி போச்சு எங்க விலகி போச்சு இஸ்ரேவேல இருந்து அவங்க பிழைக்கிறதுக்காக மோவாப் தேசத்துக்கு விலகி போனாங்க அவங்க ஆண்டு விட்டு விலகி போய் எங்க பெண் எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தேவன் சொன்னாரோ அங்க போய் இவங்க பெண் எடுத்தாங்க இவங்க செய்த தப்புனால அங்கே இருந்து ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன கிடைச்சது ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது சரியா சிலருக்கு பிரயோஜனமா இருப்பதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதாவது பஞ்சம் ஏற்பட்டது எங்கே பஞ்சம் ஏற்பட்டது பெத்தலஹேமிலே பெத்தலஹேம் யார் ஊர் யார் பிறந்ததங்க எஸ் கிறிஸ்து பிறந்தார் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள் தான் இவர்கள் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள் பஞ்சம் ஏற்பட்ட உடனே பிழைப்பதற்காக எந்த ஊருக்கு போனாங்க மூவாப் தேசத்துக்கு போனாங்க அந்த மனுஷனுடைய பேர் வந்து வாசிக்கலாமா முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்து வரும் நாட்களிலே அப்ப இந்த சம்பவம் எப்ப நடந்துச்சு எந்த பீரியட்ல தான் நடந்துச்சு நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் தான் நடந்தது அப்போ முந்தின புஸ்தகம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் அந்த காலத்தில் தான் இதுவும் இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு ஆனால் அது தனி புஸ்தகமாக எழுதப்பட்டுச்சு நான் நேற்று யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ யோசிச்சேன் இந்த புஸ்தகத்துக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்கலாம் நொஹோமியின் சரத்திரம் சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லியிருக்கலாமா சொல்லியிருக்க கூடாதா சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் சொல்லலை யாருடைய பேர் போட்டிருக்கு ரூத்து ரூத்து யாருங்க இஸ்ரேல் பெண்ணா இல்லை ஒரு மூவாபிய ஸ்திரீ அவளுடைய பேர் தான் போடப்பட்டிருக்கிறது அதனால் ஒன்று மட்டும் நினச்சிக்கோங்க உங்கள் பேர் வந்து ஒரு இந்து பேராக கூட இருக்கலாம் ஒரு இந்து சாமி பேராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஏ சாமி ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பேரும் எப்படிப்பட்ட பேராக மாறிடும் உன்னதமான பேருங்க வேதாமத்தில் இடம் பெயரக்கூடிய ஒரு உன்னதமான பேராக மாறும் ஆண்டு ஒரு பேரில் ஒன்றும் கலங்க முடியவர் அல்ல பேரினாலே அவர் கலங்கப்படுகிறவர் அல்ல ஆனால் நீங்கள் அவரிடத்திலே வந்தால் உங்கள் பேரும் என்னவாகும் உன்னதமானதாக மாறும் நகோமி என்ற பேர் அல்ல ரூத்தின் பேரினாலே இந்த புத்தகமே 
குறிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது உன்னதமான ஒரு ஒரு ஆண்டவர் நமக்கு இருக்கிறார் சரி வாசிக்கிறேன் அப்போ நியாயாதிபதியின் காலத்திலே இது நடைபெற்றது முதல் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நியாயாதிபதிகள் முதலாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது யூ யூதாவில் உள்ள பெத்லஹேம் ஊரான் ஆகிய ஒரு மனுஷன் தன் மனைவியோடும் இரண்டு குமாரரோடும் மோவாப் தேசத்திலே போய் சஞ்சரித்தான் இங்கே பஞ்சம் ஏற்பட்டவுடனே பிழைக்கிறதுக்கு எங்கே போயாச்சு மோவாப் தேசத்துக்கு போயாச்சு ரெண்டாவது வசனம் அந்த மனுஷனுடைய பேர் மனுஷனுடைய பேர் எலிமலேக்கு அவன் மனைவியின் பேர் நகோமி அவனுடைய இரண்டு குமாரரில் ஒருவன் பேர் மக்லோன் மற்றொருவன் பேர் கிளியோன் யூதாவில் உள்ள பெத்ரஹேம் ஊரானாகி எப்பிராத் எப்பிராத்தியராகிய அவர்கள் மோவாப் தேசத்திற்கு போய் எங்கே இருந்து விட்டார்கள் பஞ்சத்துக்கு தான் போனாங்க ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க செட்டில் ஆயிட்டாங்க அங்கே போய் அது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நொஹோமின் புருஷனாகி எலிமலைக்கு இறந்து போனான் அவளும் அவளுடைய இரண்டு குமாரன் மாத்திரம் இருந்தார்கள் அங்கே போன இடத்துல புருஷன் இறந்து போனான் இப்போ நொஹோமியும் ரெண்டு பிள்ளை பசங்க மட்டும் இருக்கிறாங்க நான்காவது வசனம் இவர்கள் மூவாபியரில் பெண் கொண்டார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி பேர் ஓர்பால் மற்றவள் பேர் ரூத் அங்கே ஏறக்குறைய பத்து வருஷம் வாசம் பண்ணினார்கள் அங்கே போய் பத்தனை வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு செட்டில் ஆகிட்டாங்க வரக்குறைய அப்போ இந்த சூழ்நிலையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த மோவாபிய ஸ்திரீகள் எப்படி இந்த இஸ்ரேவேல் குடும்பத்துக்குள்ளே வந்தாங்க இவங்க இங்கிருந்து அங்கே பிழைக்க போனாங்க பிழைக்க போன இடத்துல பிள்ளைகளுக்கு என்ன எடுத்துட்டாங்க பெண் எடுத்தாங்க எங்கேருந்து பெண் எடுத்தாங்க மோவாபிய ஸ்திரீகளிடத்திலிருந்து பெண் எடுத்தார்கள் ஒருவேளை தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியம் கிடையாது சபைக்குள்ளேயே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தன் பிள்ளைகளுக்கு அங்கே பெண் எடுத்தாங்க என்ன காரணம் என்பது தெரியாது என்ன சூழ்நிலை என்பது அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் இவர்கள் செய்தது தவறு தான் தேவனி வசனத்துக்கு மாறாக போனார்கள் ஆனால் அங்கே இருந்த ஒரு பெண்ணுக்கு இஸ்ரேவேலின் தெய்வனையும் இஸ்ரேவேலின் ஜனங்களையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்ப சரியா தவறா சரியா ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் தவறு தவறு தான் சரி தானே அதாவது இவர்கள் இங்கே இருந்து போனது தவறு தான் ஆனால் ரூத் அங்கே இருந்து இங்கே வந்து ரைட்டா தப்பா அதுக்குள்ள போக வேண்டாம் இப்படியாக ரூத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது யாரை அறிந்து கொள்ள உண்மையான தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது நான் இதை பற்றி யோசித்து கொண்டு வந்த பொழுது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நான் நினைக்கிறேன் இங்கே கூட சில சகோதரிகள் இருக்கீங்க நீங்கள் கல்யாணம் கட்டினது நிமித்தம் எங்கே வர ஆரம்பிச்சிங்க இந்த சபைக்கு வர ஆரம்பிச்சிங்க இந்த தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது உங்களுக்கு கிடைத்த வா கொடுத்த வாய்ப்பு ஒரு உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சில சூழ்நிலையின் நிமித்தமாக சில சூழ்நிலைகள் நிமித்தமாக விபிஎஸ்க்கு வந்ததுனால எங்கே வந்துட்டீங்க பிள்ளைங்க ரோட்டில் விளையாண்டு இருந்திருப்பீங்க அம்மா அடித்து எங்கே அனுப்பிட்டாங்க போடி அங்கே உள்ளியாவது போ இங்கே ரோட்டில் விளையாடாது விரட்டி விட்டாங்க அன்னைக்கு அவங்க ஒரு யோசிக்காமல் செய்த ஒரு காரியம் உங்களுக்கு யாரை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது உண்மையான தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது சபை பக்கத்தில் குடியிருந்ததுனால இந்த ஆலயத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு சிலருக்கு கிடைத்தது நண்பர்கள் மூலமாக சிலருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது ஏ வாடா அங்கே போயிட்டு வரோண்டான் சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்டு யோசிக்காமல் கூப்பிட்டதுனால இங்கே வரக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது கஷ்டத்து நிமித்தமாக சிலர் இந்த தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு காரியம் நடந்தது நிமித்தமாக தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்தது நான் சொன்னது மட்டும் கிடையாது எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையினாலே இந்த இஸ்ரேவேலின் தெய்வனை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை தெய்வ நமக்கு கொடுத்தார் ஆண்டுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் நாம் எல்லாரும் யார் என்று சொன்னால் பிரஜாதிகள் காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்கள் உடன்படிக்கைக்கு அந்நியர்கள் ஆயிருந்தோம் வாக்கு தத்தம் என்பதே நமக்கு கிடையாது ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபை ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே யோசித்து பாருங்களேன் நீங்கள் எதனால இங்கே வந்தீங்க அதிசயமாக இருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒருவே என் வாழ்க்கையில் அந்த ஒரு ஒரு காரியம் நடக்காமல் போயிருந்தால் இன்றைக்கு எங்கே இருக்க மாட்டேங்க இந்த ஆண்டவரை பற்றி அறிந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி தாங்க இந்த ரூத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்ன சூழ்நிலை என்பது தெரியல ஆனால் அந்த ரூத் இந்த சூழ்நிலைக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டால் நம்ம ஆண்டருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் அவள் ரூத் அந்த குடும்பத்திலே திருமணம் பண்ணினபடினாலே இந்த ஒரு வாய்ப்பை பெற்றால் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே வந்ததுனாலும் 
அந்த வாய்ப்பை பெற்றதுனாலும் பின்னதாக பெற பெற்ற பெரிய ஆசிர்வாதத்துக்கு காரணம் அது அல்ல பின்பதாக அவள் எடுத்த ஒரு தீர்மானம் இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறோம் ஆணுடைய சமத்தில் வரக்கூடிய கிருபை கிடைத்திருக்கிறது நான் உன்னதமான தெய்வனை அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை கிடைத்திருக்கிறது அவருடைய சத்தியங்களை கேட்கக்கூடிய கிருபை நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது உண்மைதான் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஆண்டிற்காக எடுக்கிற தீர்மானங்கள் இருக்கிறதே அதுதான் நம்மை உன்னதமான நிலைக்கு நம்மை கொண்டு போகும் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இவளுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சோதனையை பாருங்கள் அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே நகோமிக்கு புருஷன் இறந்து போனான் அந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் இந்த குடும்பத்துக்குள்ளே வருகிறார்கள் மூத்தவள் பேர் என்ன ஓர்பால் இவள் இளைய குமாரனுக்குரிய மனைவியாக இருந்திருக்க வேண்டும் ரூத்து தான் இரண்டாவதாக இருக்கிறார் ஐந்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் பின்பு மக்லோன் கிளியோன் என்னும் அவர்கள் இருவரும் இறந்து போனார்கள் ஏற்கனவே நகோமிக்கு புருஷன் இல்லை இறந்து போனான் இப்பொழுது இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளுடைய புருஷர்கள் என்ன பண்ணார்கள் இறந்து போனார்கள் அந்த ஸ்திரீ தன் குமார இருவரையும் தன் புருஷனையும் இழந்து தனித்தவளானாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் ஒரு கொடூரமான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை நான் நினைக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் ஒரு பாலை பற்றி ஒரு பாலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் தான் யாரை அறிந்து கொண்ட ஒரு பெண் இஸ்ரவேலின் தேவனை அறிந்து கொண்ட ஒரு பெண் இஸ்ரேல் ஜனத்தை நேசிக்க ஆரம்பித்த ஒரு பெண்ணாக இருந்திருக்க வேண்டும் நினைக்கிறேன் நீங்க ஆண்டுக்குள்ள வந்துட்டீங்க இங்க வர சந்தோஷமா சந்தோஷம் இல்லையா உண்மையான தெய்வனுடைய பிள்ளைக்கு இந்த ஒரு ஐக்கியம் அத அதான் ஒருத்தவங்க சொன்னா என்னை அடிச்சு வரட்டினாலும் நான் போக மாட்டேன்னு சொன்னாங்க அதான் அங்க உண்மை பேதுரு அதான் கேட்கிறான் எங்கே ஆண்டு வரை போவோம் உம்மிடத்துல நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உண்டு இங்க போக முடியும் தேவனுடைய ஜனம் நமக்கு கிடைத்த ஒரு ஐக்கியம் நம்முடைய தேவன் நமக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் இரண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் அவள் அங்கே சொல்லுகிறாள் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் அவள் தெரிந்து கொண்ட அந்த காரியம்தான் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காரியம் அப்ப இந்த புருஷர்கள் இறப்பதற்கு முன்பதாகவே இந்த இஸ்ரவேலின் தேவனையும் இஸ்ரவேலின் ஜனத்தையும் அவர்கள் அனுபவிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அது அவர்களுக்கு சந்தோஷமான ஒரு காரியமாக இருந்தது ஆனால் அவர்கள் அதற்குள்ளே முன்னேறி வந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் என்ன நடந்தது பயங்கரமான ட்ராஜரி நடந்தது பயங்கரமான ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டது அந்த இடத்துல ரெண்டு பேருடைய புருஷர்களும் இறந்து போனார்கள் எப்படி இருந்தாலும் சொல்லி நமக்கு சொல்லப்படவில்லை இந்த சூழ்நிலையில் அடுத்த ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது என்ன வந்து சொன்னால் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கத்த தம்முடைய ஜனங்களை சந்தித்து அவளுக்கு ஆகாரம் அருளினார் என்று அவள் அதாவது நகோமி மோவாப் தேசத்திலே கேள்விப்பட்டு தன் மருமக்களோடே கூட மோவாப் தேசத்திலிருந்து திரும்பும்படி எழுந்து தன் இரண்டு மருமக்களோடும் கூட தானிருந்த ஸ்தலத்தை விட்டு புறப்பட்டாள் யூதா தேசத்துக்கு திரும்பி போக அவர்கள் வழி நடந்து போகையில் நடக்கையில் எட்டாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் நொஹோமி தன் இரண்டு மருமக்களையும் நோக்கி நீங்கள் இருவரும் உங்கள் தாய் வீட்டுக்கு திரும்பி போங்கள் மறித்து போனவர்களுக்கும் எனக்கும் நீங்கள் தயவு செய்தது போல கத்தர் உங்களுக்கு தயவு செய்வாராக அப்ப ஏற்கனவே புருஷனை இழந்தவர்களாக நிற்கிறார்கள் இப்பொழுது யார் மூலமாக இஸ்ரவேலின் தெய்வனையும் இஸ்ரவேலின் ஜனத்தையும் இந்த இரண்டு பேர் அறிந்து கொண்டார்களோ அந்த அம்மாவே சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க திரும்பி போயிருங்க ஒருவேளை அவன் நகோமி நினைச்சதெல்லாம் எதுதான் நினைச்சான்னு சொன்னா நான் இனிமே உங்களை கவனிக்க முடியாது யாரு உங்களை கவனிக்கலாம் உங்க அப்பா அம்மாவது கவனிக்கலாம் சொந்தக்காரன் கவனிச்சுக்கிறான் சொல்லு ஆனால் அவர்கள் தெரிந்து கொண்டது வெறும் புருஷர்கள் மட்டும் அல்ல யாரை தெரிஞ்சு கொண்டாங்க தெய்வனையும் ஜனத்தையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் ஒருவேளை நகமையை விட்டு பிரிந்தால் யாரை பிரியறது அவங்க தெய்வத்தையும் என்ன இவங்க திரும்பி போனாங்கன்னா மறுபடியும் யாரை தான் வணங்க போறாங்க அவங்க மோவாபியர்களை போல அவங்க வாழ்ந்தாக வேண்டும் ஆனா இப்பொழுதோ அவர்கள் இஸ்ரேவேலின் தேவனை வணங்குகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள் அப்ப அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஷாக்காக அதிர்ச்சியாக அமைகிறது ஒன்பது ஆசனத்தை வாசிக்கிறேன் கத்தர் உங்கள் இருவருக்கும் வாய்க்கும் புருஷருடைய வீட்டிலே நீங்கள் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்க செய்வாராக என்று சொல்லி அவர்களை முத்தமிட்டால் அப்பொழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அழுது அவளை பார்த்து உம்முடைய ஜனத்தண்டைக்கே உம்முடன் கூட வருவோம் என்றார்கள் பாருங்களேன் அவங்க தெரிந்து கொண்டது யாருன்னு சொன்னா அந்த ஜனம் 
அந்த ஜனத்தை நாங்கள் விட மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த ஆசை இருந்தது பதினோராம் வருஷம் உடனே இன்னும் பேசுகிறாள் நகோமி என்ன பேசுகிறாள் அதற்கு நகோமி என் மக்களே நீங்கள் திரும்பி போங்கள் என்னோட கூட ஏன் வருகிறீர்கள் உங்களுக்கு புருஷராகும் படிக்கு இனிமேல் என் கர்ப்பத்தில் எனக்கு பிள்ளைகள் உண்டாகுமோ என் மக்களே திரும்பி போங்கள் நான் வயது சென்றவள் ஒரு புருஷனுடன் வாழத்தக்கவள் அல்ல அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை எனக்கு உண்டாயிருந்து நான் இன்று இரவில் ஒரு புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு பிள்ளைகளை பெற்றாலும் அவர்கள் பெரியவர்கள் ஆக மட்டும் புருஷருக்கு வாழ்க்கைப்படாதபடிக்கு நீங்கள் பொறுத்திருப்பீர்களோ அது கூடாது என் மக்களே கத்தருடைய கை எனக்கு விரோதமாக இருக்கிறதுனால் உங்கள் நிமித்தம் எனக்கு மிகுந்த விசனம் இருக்கிறது என்றாள் அப்பொழுது சரி அப்ப ரொம்ப வற்புறுத்துகிறா ரொம்ப பிராக்டிக்கலா நடைமுறையா பேசி சொல்றா அதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது நீங்க திரும்பி போறதா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது என்று சொல்றா இது ஒரு பயங்கரமான அதிர்ச்சியான ஒரு சூழ்நிலை அப்ப என்ன நடந்தது பதினான்காம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்க அப்பொழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அதிகமாய் அழுதார்கள் இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்பதாம் வசன கடைசியில் அப்பொழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அழுதார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பதினான்காம் வசனத்தில் அவள் சத்தமிட்டு அதிகமாய் அழுதார்கள் ஓர்பால் தன் மாமியை முத்தமிட்டு போனாள் ரூத்தோ அவளை விடாமல் பற்றி கொண்டார் ஓர்பால் மூத்தவ போயிட்டா திரும்பி அம்மாமியார் சொல்கிற சரிதானே இனிமேல் நம்ம இங்கே இருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது அவங்க பாவம் வயசானவங்க அவங்க என்ன செய்ய முடியும் அவங்க குற்றம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி அவள் திரும்பி போய்விட்டார் தன் ஜனத்தை தெரிந்து கொண்டு தன் ஜனத்தின் பழக்கங்களை தெரிந்து கொண்டு அவள் திரும்பி போய்விட்டானால் ரூத்து அவளை விடாமல் பற்றி கொண்டாள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்போ முதலாவது இழப்பு என்னன்னு சொன்னால் புருஷர்கள் இழந்து போன மறித்து போனார்கள் அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு இழப்பு இரண்டாவது ஒரு பயங்கரமான அதிர்ச்சி என்ன சொன்னால் தன்னை இஸ்ரேலின் தேவனிடத்துக்கு வழி நடத்தின அவர்களே சொல்றாங்க நீ என்ன பண்ணிரு திரும்பி போய்விடு என்று சொல்றாங்க அது ஒரு பயங்கரமான அதிர்ச்சியான ஒரு சூழ்நிலை அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தா தன்னோடு நின்ற சகோதரி என்ன பண்ணிட்டா போய்விட்டா தன்னை விட மூத்தவள் திரும்பி போய்விட்டா இந்த சூழ்நிலையில் தான் நொகோமி ஒரு பயங்கரமான ரூத் ஒரு பயங்கரமான தீர்மானத்தை எடுக்கிறவளாக காணப்படுகிறார் இஸ்ரவேலின் தேவனை தெரிந்து கொள்கிறவளாக அங்கே பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிற முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னா கடந்த வருடத்தின் கடைசியில் நேக ஞானஸ்நான் நடத்திங்க இந்த வருடத்தில் துவக்கத்தில் நேக ஞானஸ்நான் நடத்திங்க உங்களுக்கு போராட்டங்கள் உண்டு உங்களுக்கு போராட்டங்கள் உண்டு ஆண்டுக்குள்ளாய் வந்த நீங்கள் தேவனை தெரிந்து கொண்ட நீங்கள் தேவனுக்குள்ளாக வளர ஆரம்பிக்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன உண்டுன்னா பயங்கரமான சோதனைகள் உண்டு என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் அதனால அதிர்ச்சி அடையவும் வேண்டாம் நாம் எடுக்கிற தீர்மானத்தில் நமக்கு ஒரு பயங்கரமான சோதனை உண்டு என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் மத்திய பதிமூன்றாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான் வெள்ளிக்கிழமை இதை நான் குறிப்பிட்டேன் ஆனால் இப்பொழுது நான் எல்லா எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல நான் அதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஆண்டவரை தெரிந்தெடுக்கிற மக்களுக்கு சோதனைகள் உண்டு பரீட்சைகள் சோதனை என்று சொல்கிறத விட பரீட்சைகள் உண்டு பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஆண்டவர் விதைக்கிற வினின் ஓமையை எங்கே சொல்கிறார் அப்ப நான்கு விதமான நிலங்கள் அங்கே பேசப்படுகிறது ஒன்று விதைக்கும் பொழுது சில விதைகள் எங்கே விழுந்ததாம் வழியருகே விழுந்தது அந்த விதைகளுக்கு என்ன நடந்தது பறவைகள் என்று வந்து எடுத்து கொண்டு போய்விட்டது அந்த விதையினாலே ஒரு பலனும் ஏற்படவே இல்லை சரியா சில மக்கள் வசனத்தை கேட்குறாங்க ஆனால் அவங்க கேட்டது அவங்க மனசுலேயே கிடையாது போயிடுச்சு விசாச எடுத்துருவான் அதனால் அவங்களுக்கு அது எந்த பலனையும் கொண்டு அவங்களுக்கு அந்த கேட்டது கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமெல்லாம் இருக்காது ஏதோ சர்ச்சைக்கு போனோங்க ஏதோ சொன்னாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை அதனால் ஒரு பலனும் இல்லை சரி அவங்கள விட்டு விடுவோம் இரண்டாவது விதமான மக்கள் யாருன்னு சொன்னால் இரண்டாம் வசனத்தை இருபதாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் கற்பாறை இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்டு உடனே அதை சந்தோஷத்தோடே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் பாருங்களேன் கேட்டான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவனுடைய வசனத்தை எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அங்கே போனால் 
என்று சொல்லி அந்த வசனத்தை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டான் ரட்சிக்கப்பட்டான் சொல்லல வசனத்தை என்ன பண்ண ஏற்றுக்கொண்டான் அது எனக்கு வேண்டும் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் இருபத்தி ஓரா வசனம் ஆகிலும் தனக்குள்ளே வேறில்லாதவனாய் கொஞ்ச கால மாத்திரம் நிலைத்திருப்பான் காரணம் என்ன வசனத்து நிமித்தம் உபத்திரவமும் துன்பமும் உண்டான உடனே இடரல் அடைவான் அப்ப துன்பம் இடரல் உண்டு எதனாலே உண்டாம் அந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஓரு ஆசனத்துல வசனத்தின் நிமித்தம் நல்ல கவனிங்க வாலி பிள்ளைங்க பசங்க உங்களுடைய பள்ளியில நீங்க படிக்கும் பொழுது இடரல் உண்டு நீங்க ஏசாமி பிள்ளையா இருந்தா உங்களை கிண்டல் பண்ணதான் செய்வாங்க இந்து குடும்பத்தில் நீங்க வந்திருக்கிறதுனால உங்களுடைய உறவினர்கள் உங்க வீட்டுக்கு வரப்ப உங்களுக்கு நாலு திட்டு விழதான் செய்யும் அத சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும் வசனத்தின் நிமித்தம் உபத்திரவும் துன்பமும் உண்டாகும் உண்டாகும் பொழுது சிலர் என்ன பண்றாங்களா ஐயோ சர்ச்சுக்கு போறதுனால பிரச்சனை ஆகுதே குடும்பத்துல பிரச்சனை ஆகுதுன்னு சொல்லி அப்படியே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க ஆண்டு விலகுகிறார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாம் கற்பாறையின் மேலே விதைக்கப்பட்ட விதை போல வேர் கொள்ளாதவர்களாக இருந்து விட்டார்கள் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்கிறவனா இருந்தும் இவன் கேட்டால் அவனும் சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டவன் தான் நன்றாக கவனிக்கிற ஒரு மனுஷன் இவன் வசனத்தை கேட்கிறவனா இருந்தும் உலக கவலை ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் வசனத்தை நெருக்கி போடுகிறதுனால் அவனும் பலனற்று போவான் இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா வசனத்தை நன்றாய் கேட்கிறான் இவன் ஆனால் சைட்லேயே என்ன வருது என்னன்னு சொல்லி வாசிக்கிற அந்த வசனத்தை பாருங்க உலக கவலை ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் உலக கவலை என்று சொன்னால் ஐயோ நாளைக்கு நான் என்ன செய்வேன் என் வாழ்க்கையில் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை திருமண காரியங்களை பற்றிய கவலை அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் அவனை போல பணக்காரன் ஆகணுமே சர்ச்சைக்கு போயிட்டே இருந்தா இந்த ரெண்டு நேரத்தில் நான் ரெண்டு வேலை செஞ்சேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் கொஞ்சம் துட்டாவது கிடைக்கும் என்ற ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் சிலரை இழுக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்களும் விலகி போய் பலனற்று போகிறார்கள் ஆனால் மூன்றாவது நிலத்தை பாருங்கள் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனோ வசனத்தை கேட்கிறவனும் உணர்கிறவனுமா இருந்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் சரியா நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனோ வசனத்தை கேட்கிறவனும் உணர்கிறவனமாயிருந்து நூறாகவும் அறுபதாகவதும் முப்பதாகவும் பலன் தருவான் என்றார் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஓமை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவருக்காக நீங்கள் தீர்மானம் எடுத்து வரும் பொழுது வசனத்தை கேட்குறவங்களாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டாங்க அதனால் பார்த்தோன்னா ஆ அப்போ நான் தொடர்ந்து ஆலயத்துக்கு வருவேன் போகிறப்ப சொல்லிட்டு போவாங்க என்ன சொல்லிட்டு போவாங்க அடுத்த வாரம் நான் கட்டாயம் வரேன் சிஸ்டர் சொல்லிட்டு போவாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு போனால் என்ன நடந்துடும் ஏதாவது ஒரு கலவரம் நடந்தோம் சொந்தக்காரங்க வந்து ரெண்டு வரட்டு வரட்டுவாங்க எங்கே போயிட்டு வந்தேன் உன்னை யாரும் அங்கே போசுன்னா இன்னொரு தடவை போனால் நாங்களும் அவங்க வீட்டுக்கே வரமாட்டோம் சொல்லிட்டு ரெண்டு மிரட்டு வரட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே தளர்ந்து போக முடியும் வாழ்க்கையிலே பலவிதமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படுகிறது நல்ல தீர்மானம் ரூத்தினுடைய வாழ்க்கையிலே கிடைத்த ஒரு ஆசிர்வாதம் ஆனால் அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பயங்கரமான சிக்கல் என்ன வந்து சொன்னால் புருஷன் இறந்து போய்விட்டான் மாமியாரே சொல்கிறாங்க தயவுசெய்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க திரும்பி போய்விடுங்கன்னு சொல்லி கூட இருந்த சகோதரியும் திரும்பி போய்விட்டால் இப்பொழுது ரூத் என்ன செய்வதென்றே தெரியாத ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் அவள் காணப்படுகிறாள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவோம் என்று சொல்லி ஆண்டு சொல்கிறார் இதே மத்தியும் பார்த்து பாருங்களேன் பத்தாவது அதிகாரத்து வாங்க மத்தியும் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் நல்ல தீர்மானங்களை எடுத்து நீங்கள் முன்னேறி வரும் பொழுது இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை பாருங்க மத்தையு பத்து இருபத்தி ரெண்டு என் நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவோம் நம்முடைய சூழ்நிலை அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கிற சூழ்நிலை நம்ம மதுரையில் இருக்கிற சூழ்நிலை அப்படி இல்லை ஒரு சில ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை அப்படி இருக்கலாம் எல்லாராலும் நீங்கள் என்ன பண்ணப்படலாம் பகைக்க படலாம் இது உண்டு ஏசாமிட்ட வந்த உடனே அப்படியே கஷ்டமெல்லாம் நீங்கிருமா கிடையவே கிடையாது ஆண்டு சொல்லிட்டு அவனுக்கு என்ன உண்டு உபத்திரம் உண்டு அந்த உபத்திரம் வந்து ஆண் உங்களுக்கு பரீட்சை நீங்க ஆண்டவரை பிடிக்க போறீங்களா ஆண்டு விட்டு விலக போகிறீர்களா நீங்கள் எடுக்க போகிற உன்னதமான தீர்மானம் அங்கேதான் அடங்கி இருக்கிறது 
நீங்கள் வாழ்கிறதெல்லாம் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் உறவினர்கள் மத்தியிலே வாழ்கிறீங்க இப்போ ஆண்டரை ஏற்றுக்கொண்டதுனால மெது மெதுவாக பழைய பழக்கங்களை நீங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க விட ஆரம்பிக்கிறீங்க முன்னாடி அவங்களோட சேர்ந்து தான் அந்த கோயிலுக்கு போனீங்க இப்போ கோயிலுக்கு போகல அவங்களோட சேர்ந்து முன்னாடி பண்டிகை கொண்டாடினீங்க இப்போ பண்டிகை கொண்டாடலை அவங்க கொண்டு வந்தது நீங்களும் வாங்கி சாப்பிட்டீங்க இப்போ சொல்கிறீங்க இல்லை எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்கிறீங்க இப்படியே நீங்கள் விலக ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க உங்களை பகைக்க ஆரம்பிப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அவங்க பகைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான பரீட்சை ஏற்படுகிறது ஆண்டு சொல்ல உங்களுக்கு உபத்திரம் ஒன்று யாக்கோபு நிருபம் எடுத்துக்கலாம் கடைசிக்கு வாங்க பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் யாக்கோபு முதலாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் சகிக்கிற மனுஷன் சொன்னா அதை கடற்கிற மனிதன் பல்ல கடிச்சுட்டு கடிக்க சகிக்கிறதுல அதை அதை கடந்து போகிற மனுஷன் சோதனை ஏற்பட்டு விட்டுட்டு ஓடிடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சரியா அதல்ல அது சகிக்கிறது கிடையாது ஆனா சோதனை வந்தாலும் அதை நான் கடந்து போவேன் என்று சொல்லி கடந்து போகிறவன் சகிக்கிற மனுஷன் அவன் தான் என்னவாம் பாக்கியவான் சொல்லப்படுறது இன்னும் தொடர்ந்து வாசிக்கலாமா சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு அவன் கத்த தமிழத்தில் அன்பு குருவிற்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் சுருக்கமா வாசா அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் எப்ப ரூத்துக்கு அந்த மேன்மை கிடைத்தது என்று சொன்னால் அவள் உத்தமி என்று சொல்லி விளங்கின பின்பு அவளுக்கு அந்த மேன்மை கிடைத்தது தேவன் உங்களுக்கு அவர் பெரிய திட்டம் வைத்திருக்கிறார் எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது உங்களால் அதை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது ஏதோ சூழ்நிலை நான் இங்கே வந்து சேர்ந்து விட்டேன் எப்படி இங்கே வந்தேன் எனக்கு தெரியல ஆனால் இது நல்லா தான் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் சோதனைகள் வரும் பொழுது நம்மோடு கூட இருக்கிறவர்களும் விலகி போய் விடும் பொழுது நாம் தனியாக விடப்படுகிறோம் அந்த நேரத்தில் அந்த சில தீர்மானங்களை நாம் எடுத்துதான் ஆக வேண்டும் அப்போசல நடவடிக்கைகள் பதினான்காவது அதிகாரம் அப்போசலர் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரங்கள் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் விசுவாசிகள் புதிதாய் வந்த விசுவாசிகளுக்கு ஊரில் பயங்கரமான உபத்திரம் வந்துருச்சு பவுல் ஊழியம் செஞ்சதுனால நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ரட்சிக்கப்பட்டது ஊரில் பாதி பேர் தான் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க பாதி பேர் யாராக இருக்காங்க பழைய இந்துக்களாக இல்லை பழைய மதத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க உபத்திரவப்படுத்துகிறாங்க அப்போ பவுல் சொல்கிற நடத்த ஆலோசனை என்ன பாருங்களேன் மறுபடியும் அந்த இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இது எனக்கு உங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட அப்படி ஆலோசனையை போல் இருக்கிறது சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவளுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரங்கள் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் எப்படி கடவுளிய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியுமா எதன் வழியாக சுகமான சாலையின் வழியாக அல்ல அநேக உபத்திரங்கள் வழியாக தான் நீங்க போக முடியும் வல்லூர் ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் இதுதான் உண்மை ஆண்டே சொல்லிட்டார் பச்சை மரத்துக்கு இந்த பாடு என்று சொன்னால் பட்ட மரத்துக்கு என்ன பாடு சொல்லி கேட்கிறார் அவர் ஏன் இந்த உலகம் இந்த பாடுபடுத்தும் என்று சொன்னால் அவரை பின்பற்றுகிற என்னை உங்களையும் பாடுபடுத்துமா படுத்தாதா நிச்சயமாய் பாடுபடுத்தும் என் நிமித்தமாக நீங்கள் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டு திட்டவட்டமாய் சொல்லிட்டார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால பயந்துராதீங்க ஆண்டவர் எதுக்காக முன்னாடியே சொல்றாருனா நம்மளை நாம் ரெடி பண்றதுக்காக தான் ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக நாம் ஆண்டர் முன்னதாகவே அதை சொல்லுகிறார் அப்ப இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நொஹோமி ரூத் மிக அற்புதமான ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறாள் சரியா நம்முடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் நீங்களும் நானும் அவருக்காக சரியான தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் எடுக்க முடியுமா முடியாதா நம்ம நினைக்கிறோம் நல்ல சூழ்நிலை இருந்தால் நான் எடுக்கலாம் இப்படி இருக்குதே பிரதர் நான் என்ன பண்றேன்னு சொன்னா இல்லை ஆண்டவை அறிந்துதான் உங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த சூழ்நிலையிலே நீங்களும் நானும் ஆண்டிற்காக எடுக்க வேண்டிய சரியான தீர்மானத்தை எடுக்கும் பொழுது தேவ நமக்கு கிரீடத்தை வைத்திருக்கிறார் வாசிக்கலாமா அந்த சூழ்நிலை தான் என்னென்ன சூழ்நிலை சொன்னேன் பாருங்களேன் புருஷன் இறந்து விட்டான் 
சொந்த மாமியார் நேசித்த மாமியார் யார் மூலமாக இஸ்ரேலின் தேவனை அறிந்து கொண்டாலோ அதே மாமியார் இப்ப சொல்றா தயசு எங்க போயிருங்க மோவாப் தேசத்துக்கே போயிருங்க அப்ப அந்த மாமியார் எதை பத்தி கவலைப்படல இவங்க மறுபடியும் போய் யார வணங்கணும்ன்றத பத்தி அவங்க கவலையே படவில்லை சரீர பிரகாரமான ஒரு தேவையை பற்றி தான் யோசித்தாங்க ஐயோ இந்த பிள்ளைங்க அங்கே திரும்பி போனால் அங்கே ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா இந்த பிள்ளைங்க சந்தோஷமாக இருக்குமே அதை பற்றி தான் யோசித்தார்களே ஒழிய இப்படி வாழ்க்கை மறுபடியுமா இருளுக்குள்ளாய் போய்விடுமே என்பதை பற்றி அவங்க யோசிக்கவே இல்லை இந்த பிள்ளைங்க யோசித்த அளவு கூட யார் யோசிக்கல நகோமி யோசிக்கவில்லை இன்னொரு பயங்கரமான ஷாக் என்ன கூட இருந்த சகோதரி ஓர் பால் என்ன பண்ணிவிட்டார் திரும்பி போய்விட்டார் இந்த சூழ்நிலையிலே நகோமி செய்ததை வாசிக்கலாம் இப்போ ரூத்தின் புஸ்தகம் எடுத்துக்கலாமா மறுபடியும் திரும்பி போய்விட்டாலே எங்கே எப்படி அவள் தெளிவு சொல்கிறா பாருங்களேன் அப்போ தன் ஜனத்திரத்துக்கு திரும்பி போனால் யார்கிட்ட திரும்பி போய் ஆகணும் பழைய தெய்வங்களிடத்திற்கு திரும்பி போக வேண்டும் நகோமி சொல்கிறா உன் சகோதரி தன் ஜனத்தின் இடத்திற்கும் தன் தேவர்களிடத்துக்கும் திரும்பி போய்விட்டாலே நீயும் உன் சகோதரியின் பிறகே திரும்பி போ என்றாள் பதினாறாம் வசனம் அதற்கு ரூத் நல்ல கவனிங்க அவள் சொல்கிற காரியத்தை பாருங்கள் நான் உண்மை பின்பற்றாமல் உண்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம் என்று சொல்றேன் என்ன பண்ணா இந்த வள வள திருப்பி திருப்பி அதையே சொல்லக்கூடாது இனிமே என்ன பண்ணக்கூடாது அதை பத்தி பேசக்கூடாது நகோமி ரூத் நகோமியை நேசிச்சாலும் நேசிக்கலையா மதிச்சாலும் மதிக்கலையா நிச்சயமா அருமையான ஒரு மா மருமகள் அவள் புருஷனை மட்டுமல்ல மாமியாரை மட்டுமல்ல அந்த ஜனத்தையும் அந்த தெய்வத்தையும் நேசித்த ஒரு பெண் அவள் ஆனால் இந்த ஒரு காரியத்தில் திட்டவட்டமாக சொல்ல இனிமேல் அதை பற்றி என்ட்ட பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப முக்கியமானதுங்க நீங்கள் உங்கள் நெருங்கின நண்பர்களாக இருக்கலாம் உறவினர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் மூத்தவர்களாக கூட இருக்கலாம் உங்களை ஆண்டவரை விட்டு அவர்கள் பிரிப்பார்கள் என்று சொன்னால் உங்களை ஆண்டிடத்திலே வழி நடத்தின ஒரு சகோதரனாக சகோதரியாக கூட இருக்கலாம் உங்களை தெய்வத்தின் திட்டத்திலிருந்து பிரிக்கிறவர்களாக காணப்படுமானால் நேராக சொல்ல வேண்டும் இந்த காரியத்தை மறுபடியும் என்ட பேசுகிறத நிறுத்திருங்க சொல்லணுமா சொல்ல வேணாமா அதுக்கப்புறம் அந்த குறிப்ப பாருங்களேன் பதினெட்டாம் வசனத்தை பாருங்க அவள் தன்னோடே கூட வர மன மன உறுதியாயிருக்கிறதை கண்டு அப்புறம் அதை குறித்து அவளோட ஒன்றும் பேசவில்லை அதுக்கப்புறம் வாயை திறக்கல யாரு மாமியார் அதை பத்தி பேசவே இல்லை இது கோபத்தினாலேயோ வெறுப்புனாலேயோ பேசல இவளுடைய தீர்மானத்தின் இன்மை எந்த மாற்றமும் கிடையாது இதை பற்றி வேஸ்டாக பேசாதீங்க இதை பற்றி பேசவே வேண்டாம் சொல்லி தாங்க ஆகணும் உறவினர்களாக இருக்கு நான் உங்களை நேசிக்கிறேங்க உங்களை மதிக்கிறேங்க ஆனால் என்ன பண்ண வேணாம் இதை பற்றி பேச வேண்டாம் உங்கள் நண்பர்கள் சினிமாவை கூப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீ என்ன சொல்லணும் இந்த பாரு இதை பற்றி பேசுகிறதா இருந்தால் நீ பேசுகிறத நிறுத்திக்கும் இதை பற்றி என்ட்ட பேச கூடாது நேரடியாக மூஞ்சிக்கு நேரம் சொல்லி தான் ஆகணும் நீங்கள் அதை சொல்லாத பட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் தொந்தரவு இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் நேரடியாக சொல்லுங்கள் ஒரு தடவை சொல்லுங்கள் திருப்பியும் சொன்னாலும் இங்கே பாரு உங்க கூட பேசுகிறதே என்ன பண்ண வேண்டியது வரும் விட நிறுத்த வேண்டியது வரும் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் ஆனால் இது நான் எடுத்த தீர்மானம் நிறுத்திக்கோன்னு சொல்லுங்கள் நகோமி ரொம்ப அழகாக சொல்லுங்க ரூத் ரொம்ப அழகாக அதை சொல்லுங்கள் இதுதான் அவள் செய்த முதல் காரியம் எந்த சூழ்நிலை பார்த்துக்கோங்க அந்த சூழ்நிலையில் அவள் அதை செய்கிறவளாக இருக்கிறார் இரண்டாவது காரியம் பதினாறாம் வசனம் என்னோட கூட பேச வேண்டாம் அந்த காரியத்தை குறித்து சொல்கிறார் பதினாறாம் வசம் நடுவில் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்தில் நானும் தங்குவேன் எதை தெரிந்து கொண்டாள் இந்த இடத்துல தேசத்தை தெரிந்து கொண்டாள் நகோமி எதை விட்டுவிட்டு வந்தாள் தன் தேசத்தை விட்டுவிட்டு வந்தாள் அற்பமான லாபத்துக்காக அல்லது தேவைகளின் நிமித்தமாக ஆனால் இவள் சொல்கிறார் எனக்கு அந்த தேசம் வேண்டும் இரண்டாவது சொல்கிறார் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் மூன்று காரியத்தை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் ஒன்று உம்முடைய தேசம் என்னுடைய தேசம் இரண்டாவது உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் மூன்றாவது உம்முடைய தேவன் 
என்னுடைய தேவன் கிறிஸ்தவங்களுக்கு இந்தியாவே சொந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க நம்மள எங்க இப்போ சொல்றாங்க அமெரிக்காவுக்கு இப்போ சொல்றாங்க நம்ம சொல்றாங்க ஐயா அமெரிக்காவும் எங்க தேசம் கிடையாது எங்க தேசம் எங்க இருக்குது அங்க அப்போ உடனே போகணும்னு சொல்லுவாங்க அது நாங்கள் போக முடியாது எங்களை ஆண்டு கூப்பிட்ற இன்னைக்கு தான் போவோம் அது வரைக்கும் எங்கே இருப்போம் இது அந்நியரிலும் பரதேசிகளும் வாழ்கிற தேசம் நம்மை பொறுத்தவரில் நாம் இந்த தேசத்தின் சொந்தக்காரர்கள் அல்ல உண்மைதான் ஆனால் நாங்கள் அது வரைக்கும் இங்கே வாழ்ந்து தான் ஆக வேண்டும் எங்கள் தேசம் எதுதான் அது தான் நம்மை இந்த உலகம் அந்நியரில் நடத்துமா ஆம் நடத்தும் பரதேசிகளாக நடத்துமா ஆம் நடத்தும் ஆனால் அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை நம்முடைய சொந்த தேசம் இதுதான் அப்போ ஏசாமியை ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இல்லாமல் போச்சு தேசமே சொந்தம் இல்லாமல் போச்சு பரவாயில்ல அதான் தெரிந்து கொள்கிற ஒரு காரியம் ஆபிரகாம் சொந்த தேசத்தை விட்டுட்டு சொந்த இடத்த விட்டுட்டு எங்கே வந்தான் நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ என்று சொல்லி ஒரு அந்நியனாக பரதேசியாக அந்த தேசத்திலே அவன் சஞ்சரித்தான் யாக்கோப் வந்து எய்த்துக்கு போன பொழுது பார்வனை பார்த்து சொல்கிறான் என் நாட்களை நான் அநேக நாட்கள் எப்படி தான் போயிடுச்சு பரதேசிகளா பரதேசியாய் நான் வாழ்ந்து விட்ட காலங்கள் அதிகம் என்று சொல்கிறான் பரதேசியாக தான் அவர்கள் வாழ்ந்தார் சொந்த தேசம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் எதை நாடி தான் போனாங்க சொந்த தேசத்தை நாடி போனாங்க தேவன் அவர்கள் கொடுப்பேன் என்று சொன்ன தேசத்தை நாடினார்கள் ஆனால் சொந்த தேசத்தை விட்டுவிட்டு அவர்கள் வந்தவர்களாய் காணப்படுகிறது அதே போல தான் நானும் நீங்களும் நாம் எந்த தேசத்தை நாடுகிறோம் வரப்போகிற தேசத்தை நாடுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் எந்த ஜனத்தை நாடுகிறோம் சொந்த ஜனத்தை விட்டுவிட்டு அந்நிய ஜனத்தை நம் ஜனமாக எடுத்துக் கொள்கிறோம் உண்மையா உண்மை இல்லையா இந்து குடும்பத்திலிருந்து வந்தவங்க வந்து ஓங்கி சொல்ல முடியும் ஏன்னா உங்க சொந்தக்காரவங்க உங்களை விளங்கிக்கிடவே மாட்டாங்க என்ன இனி கிருக்குத்தனமா பண்றீங்க சொந்த பந்தம்லாம் வேணாம்னு சொல்றீங்களே என்ன மடத்தனமான காரியம் அதெல்லாம் எவ்வளவு முக்கியம் தெரியுமா நம்ம அவங்கள வெறுக்கவே இல்லை உறவினர் இல்லை தயவு செய்து வெறுக்காதீங்க அவங்களும் எங்க வரணும் ஆண்டுக்குள்ள வரணும் ஒருவேளை அவங்க தான் என்ன பண்றாங்க நம்மளை வெறுத்து தள்ளுகிறார்கள் நம்ம அவங்கள வேணாம்னு சொல்லவே இல்லை அவங்க நம்ம வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் சரி ஆனா நம்முடைய ஜனம் இப்பொழுது எது தெரியுமா செல்லத்தில் உங்கள் உங்களுக்கு சபை சபை மக்கள் தான் முக்கியம்னு சொன்னால் உங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க கோவப்படுவாங்க உனக்கு வேறு வேலையே கிடையாது அப்பா அம்மாவோட உனக்கு எதுதான் முக்கியம் சபை தான் முக்கியம் சொல்லி நல்ல சைன் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல அடையாளம் அதுதான் ரூத் அங்கே செய்கிறார் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் ஓர்பால் போய் சொல்லியிருப்பாலாம் சொல்லியிருக்க மாட்டாளா மோவாப் தேசத்துக்கு திரும்பி போய் சொல்லியிருப்பா அந்த கிழவியோட இவன் என்ன பண்ணிட்டேன் கூட போயிட்டேன் நானும் சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் ஓர் பால் கூட சொல்லியிருக்கலாம் திரும்பி வந்துன்னு சொல்லி ஆனால் அவன் சொல்லலை கேட்கவில்லை ஆனால் இவர் எடுத்த தீர்மானம் என்ன சொன்னால் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் கடைசியாக சொல்கிறான் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் தெளிவான தீர்மானம் எடுக்கிறாள் நம்முடைய தீர்மானம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் அந்த மேலோட்டமாக நான் இங்கே ஒரு கால் அங்கே ஒரு கால் வச்சுக்கிறேன் இங்கேயும் வச்சுக்கிறேன் அங்கேயும் வச்சுக்கிறேன் சொன்னால் இல்லை முடியாது இரண்டு எஜமானங்கள் கூலியும் செய்ய ஒரு நாளும் முடியாது ஒன்று நாம் இங்கே இருப்போம் அல்லது அங்கே இருப்போம் இரண்டையும் செய்ய முடியாது ரெண்டையும் நீங்க செய்யறேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க எந்த பக்கம் தான் இருக்கிறீங்க அர்த்தம் உலகத்தின் பக்கம் இருக்கிறீங்க ஆனால் தேவனுக்கான தெளிவான தீர்மானம் எடுத்து நீங்கள் உதறி வரும் பொழுது தேவன் உங்களுக்கு ஒரு அழகான திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அதில் சந்தேகமே இல்லை ஒருவேளை இந்த இடமெல்லாம் வழங்கியிருக்காரு நோகோமி கூட முணங்கிட்டே வந்திருக்கலாம் முணங்கின்னா என்ன இந்த பிள்ளை இப்படி பண்ணிடுச்சே ஏன்னா நொகமி நிச்சயமாக யாரை நேசித்திருப்பாள் ரூத்தை நேசிச்சிருப்பா நம்ம இந்த பிள்ளைக்கு என்ன பண்ண முடியும் இந்த பிள்ளை இந்த மாதிரி பண்ணிடுச்சே இப்போ சாமி இவ்வளோ திரும்பி போயிருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் நல்லா இருந்திருக்கணுமே நான் வயசாகி போச்சு நான் எப்படி போனேன் அண்ணன் இந்த இந்த பிள்ளை எனக்காக கவலைப்பட்டு என் கூட வராலேன்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப வருத்தத்தோடு கூட வந்திருக்கலாம் ஊருக்கு வந்தப்ப என்ன சொல்கிறார் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நொகமி தான் சொல்லி இருபது ஆசனத்தை பாருங்கள் அதற்கு அவள் நீங்கள் என்னை நொகமி என்று சொல்லாமல் மாறால் என்று சொல்லுங்கள் சர்வ வல்லவர் எனக்கு மிகுந்த கசப்பை கட்லைட்டார் வாழ்க்கையே கசந்து போனவளாக தேவனிடத்தில் கோபம் உள்ளவளாக திரும்பி வந்திருக்கிறார் நிச்சயமாக நொகோ ரூத் ரொம்ப சந்தோஷமாக தன்னோடு கூட அழைத்து கொண்டு வந்திருக்க முடியாது ஆனால் ரூத் அங்கே தெய்வனை தெரிந்து கொண்டவளாக வீட்டுக்கு வருகிறார் அப்படி வந்த ஒரு பெண் எல்லாத்தையும் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை விரைவாக கடந்து போகிறேன் ஒரு உண்மையான ஒரு மகள் மருமகளாக உத்தமையாக அங்கே நின்று எல்லா காரியத்தையும் அவள் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் மூன்றாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்துக்கு வரலாம் அப்படி தெய்வனை பற்றி கொண்ட அவளுக்காக மனுஷர் கண்களிலே தயவையும் தேவன் கட்டளை இடுகிறார் பின்பதாக அவளுக்கான காரிய
பின்பு அவள் மாமியாகிய நகோமி அவளை நோக்கி என் மகளே நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கும்படி நான் உனக்கு சௌக்கியத்தை தேடாதிருப்பேனோ அப்படி சொல்றார் முதல்ல என்ன சொன்னா உனக்கு நான் பிள்ளை பெருத்து கொடுக்க முடியுமா இனிமேல் உனக்கு புருஷனை உண்டாக்கி கொடுக்க முடியுமா போயிருமா போயிருமான்னு சொன்னவா இப்போ சொல்கிறா உனக்குரிய சௌக்கியத்தை நான் தேடாதிருப்பேனோ அப்படி சொல்கிறா அப்போ அவளுடைய மனசில் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது யார் தெய்வன் மறந்துடாதீங்க சரியா இன்னொரு காரியத்தை எடுத்து காட்டுகிறேன் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் இது யார் சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் போவாஸ் சொல்கிறார் போவாஸ் என்ன சொல்கிறார் பதினோராம் வசனம் எல்லாத்தையும் வாசிக்க நேரம் இல்லை இப்போதும் மகளே நீ பயப்படாதே உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்வேன் வேண்டியபடியெல்லாம் செய்வேன் நீ குணசாலி என் என்பதை என் ஜனமாகி ஊரார் எல்லாரும் அறிவார்கள் யார் முன்பின் தெரியாத ஒரு நபர் அவர் சொல்கிறார் என் மகளே நீ பயப்படாதே உனக்கு வேண்டியபடியெல்லாம் செய்வேன் நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகி ஊரார் எல்லாரும் அறிவார்கள் என்பதை சொல்கிறார் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து அவர் வர அவள் வரவில்லை மாமியார் எப்படியாவது எனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்து வச்சிருவாங்கன்னு சொல்லி அவள் வரல அல்ல அந்த ஊரில் நமக்கு நல்ல பேர் கிடைச்சிவிடும் என்பதற்காகவும் அவள் வரவில்லை அவள் தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்கிறவராக இருக்கிறார் இன்னொரு காரியத்தை சொல்கிறேன் நான்காவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் பாருங்க எப்பொழுது போவாசை திருமணம் பண்ணி பிள்ளை பெற்றாயிற்று அப்பொழுது எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் வாசிக்கிறேன் பாருங்க நான்காவது அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் அப்பொழுது ஸ்திரீகள் நகோமியை பார்த்து சுதந்திரவாளி அற்று போகாதபடிக்கு இன்று உனக்கு தயவு செய்த கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் அப்படி சொல்லுங்க உனக்கு தயவு செய்த ஒருவேளை இது நகோமி இடத்துல சொன்னாலும் கூட யாருக்கு உண்மையான தயவது ரூத்துக்கு தாங்க உண்மையான தயவை கத்தர் செய்கிறார் மாண்டவர் செய்கிறார் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் கத்தரை பிடித்துக் கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் மனுஷருடைய கண்களையும் யார் தயவு கட்டளை இட செய்வார் ஆண்டவர் சிவா நீங்கள் கத்தரை விட்டு விலகுவீர்கள் என்று சொன்னான் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் கத்தரை விட்டு விலகுகிற இறுதியும் உள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டது இன்னைக்கு பிள்ளைங்க சில நேரத்தில் என்ன எனக்கு யார் மாப்பிள்ளை பார்த்து வைப்பா எனக்கு யார் பெண்ணுமா எனக்கு யார் இருக்கா அப்பா அம்மா இருக்காங்களா அப்பா அம்மா செய்ய முடியுமா சபையார் யார் என்னை பற்றி கவலைப்படுறான்னு சொல்லி தவறான வழியை நாம் தெரிந்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் யாரை நம்பி வந்திருக்கிறீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் யாரை நம்பி வந்திருக்கிறேன் இந்த கத்தரை அல்லவா பிடித்து கொண்டேன் இஸ்ரேலின் ஜனத்தை தெரிந்து கொண்டே என்பது உண்மைதான் இஸ்ரேலின் தேசத்தை தெரிந்து கொண்டே என்பது உண்மைதான் ஆனால் மெய்யான ஒரு காரியம் என்ன என்று சொன்னால் இஸ்ரேலின் தேவனை பற்றி கொண்டேன் அவர் என்னுடைய காரியங்களை எல்லாவற்றையும் பார்ப்பார் போதகரை நம்பி வரவில்லை இந்த சபையில் இருக்கிற சிலர் எனக்கு உதவி செய்வாள் என்பதை நான் நம்பவில்லை அது நம்முடைய நம்பிக்கையும் அல்ல அதையெல்லாம் செய்ய போகிறது யார் தான் தெய்வன் செய்ய போகிறான் நல்ல மனசுல ஆழமா வச்சுக்கோங்க என்னை பற்றி யாருமே கவலைப்படலன்னு சொன்னால் நீ யாரையோ எதிர்பார்க்குறா என்று அர்த்தம் நீங்கள் யாரையோ எதிர்பார்க்குறீங்க அவங்க எனக்கு உதவி செய்வாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறீங்க தயவு செய்து மனுஷனுடைய முகத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டாம் என்னை பொறுத்தவரை என்ன ரூத்தை பொறுத்தவரையில் அவள் தன் மாமியை கூட என்ன பண்ணலை எதிர்பார்க்கவில்லை மாமியார வீட்டில் வச்சுட்டு இவன் என்ன பண்ண பண்ணா வேலைக்கு போனான் அவள் மாமிக்கு சாப்பாடு கொண்டு வரத்தக்கதாக அவளை போஷிக்கத்தக்கதாக இவள் ஸ்டெப் எடுக்கிறாள் மாமியார் தன்னை கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அதே போல ஊரின் மக் ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் தன்னை நல்லவள் என்று சொல்வான்னு சொல்லி அவள் எதிர்பார்த்திருக்கவே முடியாது ஏன் சொன்னா இப்போ எந்த ஊரை சேர்ந்தவள் மோவாபியே பெண் ஒரு ஊரெல்லாம் தூத்தி இருக்கலாம் நகமும் எங்கேருந்து பொண்ணு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கா மோவாப்பிலிருந்து மோவா பிள்ளைகளா சீச்சி அந்த ஊர் பிள்ளைய போய் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்களே இப்படி சொல்லுவாங்க சொல்லி ஒரு வேலை யோசிச்சிருக்கலாம் அதை பற்றியெல்லாம் இவள் கவலைப்படவே இல்லை இவள் அந்த இஸ்ரேலின் தேவனை தெரிந்து கொண்டபடினாலே மாமியாரின் கண்களில் தயவையும் ஜனங்களின் கண்களில் தயவையும் கடைசியில் தேவன் அவளுக்கான காரியத்தையும் அழகாக செய்து முடிக்கிறார் இதுதாங்க உண்மை தயவு செய்து யாருடைய முகத்தையும் பார்க்க வேண்டாம் ஆ மனிதர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்யவே முடியாது நீங்கள் யாரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதான் அவள் எடுத்த ஒரு பெரிய அற்புதமான மேன்மையான தீர்மானம் என்று சொன்னார் ஏன் இஸ்ரேல் ஜனம் ரொம்ப முக்கியமான ஜனமாயிடுச்சு தேவனால தாங்க அந்த இஸ்ரேலுக்கு மேன்மை வந்ததே அந்த இஸ்ரேலின் தேவனாலே இஸ்ரேலின் தேசத்துக்கு மேன்மை வந்தது காரணம் அந்த இஸ்ரேலின் தேவனாலே இஸ்ரேலின் தேவன் இல்லை என்று சொன்னால் இஸ்ரேல் ஜனமும் இல்லை இஸ்ரேல் தேசமும் இல்லை அப்ப நாம் தெரிந்து கொள்கிறது எது என்று சொன்னால் இஸ்ரேலின் ஜனம் அல்ல இஸ்ரேலின் தேசம் அல்ல இஸ்ரேலின் தெய்வனை தெரிந்து கொள்ளும் அதை நாம் பற்றி கொள்ளும் பொழுது உன்னதமான ஒரு ஆசிர்வாதி தெய்வம் நமக்கு 
கொடுக்கிறார் ரூத்துக்கு என்ன ஆசிர்வாதம் கிடைத்தது வாசிக்கலாமா பதினேழாவது வருஷம் அயல் வீட்டுக்காரிகள் நகோமிக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்தது என்று வாழ்த்தி நகோமிக்கா பிறந்துச்சு பைபிள் அப்படிதான் எழுதியிருக்கு ஆனா யார் மூலமா தான் பிறந்துச்சு ரூத் மூலமா கிடைச்சிச்சு நகோமிக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆசிர்வாதம் கிடைச்சது யாருனாலதான் நகோமி ரூத் மட்டும் அப்படியே ஊற பார்த்து போயிருந்தான்னா நகோமி எப்படிதான் வந்திருப்பா பா பரிதாபமா சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ரூத்தின் மூலமாக அந்த காரியம் கிடைத்தது ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்தது என்று வாழ்த்தி அதற்கு ஓபேத் என்று பெயரிட்டார்கள் யாருடைய பையனுக்கு ஓபேத் என்ற பெயர் ரூத்தின் மகனுக்கு ஓபேத் என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டது அவன் தாவிதின் தகப்பனாகிய ஈசாயின் தகப்பன் இப்ப தாவிதுக்கு ஓபேத் யாரு தாத்தா அப்ப ஓபேத்துக்கு தாவிதனுடைய அப்பா ஈசாய் பிறந்தா அந்த ஈசாய்க்கு தாவிது பிறந்தான் தாவிதுக்கு பிறந்த குமாரன் யாரு ஏசு கிறிஸ்து தாவிதின் குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்து என்ன உன்னதமான காரியம் அங்கே வசனத்திலே வாசிக்கும் போது சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு எதை பெறுவானாம் ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் இதோட மேலான ஒரு கிரீடம் என்னங்க வேணும் யாருக்கு இங்கு கிடைச்சிச்சு மூவாபிய ஸ்திரீ நானும் நீங்களும் ஆண்டுக்காக எடுக்கிற தீர்மானம் விளையாட்டான ஒரு காரியம் கிடையாது நீங்க மனுஷனுக்காக எடுக்கவில்லை நீங்க எப்படி இங்க வந்தீங்க அது ஒரு தற்செயலை போல காணப்படலாம் தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் இங்க வந்திருக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் இப்பொழுது தேச குசுவை தெரிந்து கொண்டுட்டீங்க இந்த இந்த ஐக்கியம் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது தேவன் உங்களுக்கு தெய்வனாக இருப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது சந்தோஷமான ஒரு காரியம் அங்கேயே நின்றுறாதீங்க உங்களுக்கு சோதனைகள் உண்டு கஷ்டமான நேரங்கள் உண்டு அந்த நேரத்திலும் யாரை விட்டுவிடக் கூடாது கர்த்தரை விட்டுவிட கூடாது அது எப்படிப்பட்ட கஷ்டம் உங்களுக்கு வரும் என்பது தெரியல எப்படிப்பட்ட சோதனைக்குள்ளாய் உங்களை கொண்டு போய் ஆண்டு சோதிக்க போகிறான் என்பது இல்லை சோதனை இல்லாத மனுஷன் இந்த உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது இன்னைக்கு நாயங்கள் காலையில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க மில்ட்ரியில் சேர்ந்தப்ப பயங்கரமான கஷ்டமாக இருந்துச்சு தம்பி முதல்ல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் என்ன உண்டு சோதனை உண்டு இந்த மில்ட்ரியை பொறுத்த வரையில் அந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங் பீரியட் உங்களை பற்றி தெரில நீங்கள் போன ஏரியா அப்படின்னு தெரியாது ஆனால் மிருகத்தை மாதிரி நடத்துவாங்க போல ஏன்னா அதில் அவன் சர்வை பண்ணால் தான் அப்புறம் மில்ட்ரியில் எப்படி இருக்க முடியும் பெஸ்ட்டாக இருக்க முடியும் அவ்வளோ கடுமையான ஒரு ட்ரைனிங் உண்டு அதாங்க பரீட்சை சோதனை அதை தாண்டுனா தான் என்ன உண்டு மென்மை உண்டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பதினஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டாலே அப்புறம் நிறைய சலுகைகள் இந்த தேசத்திலே அவங்களுக்கு உண்டு ஆனால் அந்த சலுகை வேண்டுமானால் அவங்க என்ன பண்ணணும் அதில் சர்வை பண்ணணும் அதே போல் எல்லா காரியத்திலும் எனக்கு சோதனை உண்டு பரீட்சைகள் உண்டு அதே போல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நீங்கள் எடுக்கிற ஆண்டருக்காக எடுக்கிற அந்த தீர்மானத்தில் என்ன உண்டு பரீட்சைகள் உண்டு என்றைக்கு ஆண்டருக்காக வாழ தீர்மானிச்சிங்களோ அன்றைக்கு இருந்தே உங்களுக்கு பரீட்சைகள் ஆரம்பமாகும் அந்த பரீட்சையிலே நீங்கள் வெற்றி பெற்று கொண்டே வர வேண்டும் உங்களை எதிர்க்கிற மக்கள் உண்டு ஏசாமிட்ட போகாத சர்ச்சைக்கு போகாத உங்களை சொல்லுகிற மக்கள் நிச்சயமாய் இருப்பார்கள் அதனால உங்களை வேதனைப்படுத்துவாங்க ஆனால் அந்த சூழ்நிலையிலும் இல்லை என் ஆண்டவரை நான் விட்டுவிடவே மாட்டேன் என் நண்பர்கள் என்னை கைவிட்டாலும் என் உறவினர்கள் என்னை கைவிட்டாலும் எந்த காரியம் நடந்தாலும் என் ஆண்டவரை நான் தெரிந்து கொண்டு விட்டேன் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று சொல்லி முன்னேறி செல்ல வேண்டும் நகோமிட்டா ரூத் நகோமின் இடத்துல ரூத் சொல் ரூத் சொல்கிறார் திரும்பி போகிறத பற்றி என்ட என்ன பண்ணாதீங்க இனிமே பேசக்கூடாது யாராவது உங்கள்கிட்ட வந்து ஏசாமியை விட்டுருன்னு சொன்னால் நீங்கள் நேரடியாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம் இந்த ஏசாமியை விடுறதை பற்றி இனிமே என்கிட்ட வந்து பேசாது அதை நான் பலமாக பிடிச்சாச்சு வேற எதையும் விட சொல் விட்டுற யார விட முடியாது தைரியமாக சொல்லுங்கள் ஆண்டு உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அப்படி சொல்லும் பொழுது தான் ஒருவேளை அதனால் பயங்கர பிரச்சனை வரும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆனால் அதை தாண்டி வரும் பொழுது தெய்வம் உங்களுக்கு அவர் அழகான திட்டத்தை வைத்திருப்பார் ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலை என்ன உங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு சொல்லி அவர் பார்க்க போகிறது இல்லை ஆண்டு தாங்க சொன்னார் மோவாபிய குடும்பம் மோவாபிய பிள்ளைங்க எங்கே வரக்கூடாது சபைக்குள்ளே வரக்கூடாது பத்தாவது தலைமுறையானா கூட அவங்க வரக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் ஆனால் அந்த பிள்ளையை தான் எங்கே கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டாரு தன்னுடைய வம்ச வரலாற்றின் த மேன்மையான ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து உட்கார வைச்சு அவளுடைய குடும்பத்தில் தாவித பிறக்கிறான் தாவிதின் குடும்பத்தில் ஏசு கிறிஸ்த பிறக்கிறான் இதை விட மேன்மை என்ன வேண்டும் தெய்வன் அற்புதமான திட்டத்தை வைத்திருக்கா அவங்களுக்காக தெய்வம் வைத்திருக்க திட்டம் எனக்கு தெரியாது இங்கே குருந்தீரில் வாசிக்கும் பொழுது தெய்வன் தமிழத்தில் அன்புக்குரவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை 
காது கேட்கவும் இல்லை ஒருவனுடைய மனதிலே அது தோன்றினதும் இல்லை கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத உன்னதமான ஆசுவாத தெய்வம் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார் எனக்கு வைத்திராத பெரிய ஆசிரம் உங்களுக்காக உண்டு உங்களுக்கு வைத்திராத பெரிய ஆசிரம் எனக்கு உண்டு நான் சரியான தீர்மானத்தை எடுத்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது தீர்மானுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப 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 அவசியம் அப்படியே வந்து கவலீனமாக வந்து வந்து போய் கொண்டே இருப்போம் என்று சொன்னார் தெய்வ நம்மோடு கூட பேசும் பொழுது கூட அதை கவனமாய் கவனிக்காமல் எடுக்க வேண்டிய தீர்மானத்திலே எது தச்ச அந்த சூழ்நிலையில் எது லாபமாக இருக்குமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு நழுவிக்கொண்டே போய் கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் நஷ்டப்போகிற படப்போகிறது தெய்வ நிலை யார் தான் நாம் தான் நஷ்டப்பட போகிறோம் தெய்வ நமக்காக வைத்திருக்க உன்னதமான திட்டங்களை நாம் கை நழுவி விட்டு விட்டு அங்கே பரிதாபமாக போய் ஆண்டு சமூகத்தில் நிற்கிறவர்களாக இருப்போம் அதனால் நம்முடைய தீர்மானங்களை குறித்து நாம் கவனமாக இருக்கலாம் விஷயமாக தெய்வ நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் ஜப செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிறேன் ஆண்டு வரேன் நற்புதமான சருத்திரம் எங்களுக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே நான் நன்றி தாப்பினேன் மோவாபிய ஸ்திரீயாயிருந்த அவள் காணி அன்று வரைய முடிய சபைக்குள்ளாய் உட்பட முடியாத அவள் உடைய அன்று வரைய பிறக்கும் அட்டவணையிலே முதன்மையான இடத்தை பிடித்தார் தாவீதுக்கு ஒரு பாட்டியாக வந்து உடைய சந்ததி உம்முடைய உண்மை பெற்றெடுக்கும் சந்ததியாக அன்று அவள் மாறினார் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது என்ன உன்னதமான ஒரு சாக்கியம் ஆண்டு வரை எங்களையும் கூட ஒரு நோக்கத்தோடு கூட நீ தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர் என்ன நோக்கம் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நாங்கள் ரூத்தை போல உண்மையாக உமை பின்பற்ற கிருபைத்தார் உமை பிடித்துக் கொள்ள கிருபைத்தார் எங்களுக்காக நீர் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறீர் என்று சொல்லி அறிந்தவர்களாக நம்பிக்கையோடு கூட தெளிவான தீர்மானத்தை எடுக்கக்கூடிய கிருபைத்தார் மேலோட்டமாக நழுவி நழுவி செல்கிறவர்களாய் இல்லாமல் இரண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடக்கிறவர்களா இல்லாமல் உமக்காக வாழ்ந்தால் உமக்காக மட்டுமே வாழ்வோம் என்று சொல்லி தீர்மானத்தோடு கூட முன்னேறி சென்று பெரிய ஆசிர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க கிருபைத்தார் தேவண்டி பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நாமே ஆசிர்வதியும் இந்த வார்த்தைகளில் தொடர்ந்து பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் மீட்பு ரட்சகருமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்